ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ എഫ് സി എഫ് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എസ് എസ് ടി എഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സീക്ക് ടൈം ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻ ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതം കണ്ടു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ലുക്ക് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതം എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കാനിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ലുക്ക് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതത്തിൽ വരുന്നത് സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലുക്ക് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ പ്ലാറ്റേഴ്സിനെ ട്രാക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു ദെൻ ട്രാക്സിനെ അഗെയിൻ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നു സെക്ടേഴ്സിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ പ്ലാറ്ററായിട്ട് ഈ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റയൊക്കെ ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ അങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ റീഡിങ്ങും ഡാറ്റ റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് നൽകിയതം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീക്ക് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ഡിസൈ ട്രാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നമോസ്റ്റ് ട്രാക്കിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് എന്ത് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇന്നമോസ് ട്രാക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡാണ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നമോസ് ട്രാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ഇന്നമോസ് ട്രാക്കിലുള്ള ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്ക് ടൈമിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയതല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ലുക്ക് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡിസ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രാക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രാക്സ് ഒരു ഡിസ്കിലുണ്ട് സി ട്രാക്ക് സീറോ ടു ട്രാക്ക് വൺ നയൻറ്റി നയൻ വരെ ദെൻ റിക്വസ്റ്റ് ക്യൂ കണ്ടെയ്ൻ ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ലാർജ് ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് സർവീസിംഗ് പാസ് ഓക്കെ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാക്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് യൂസിംഗ് ലുക്ക് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാൻ ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതത്തിലും ലുക്ക് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതത്തിലും ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് തരും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എഫ് സി എഫ് എസിലും എസ് എസ് ടി എഫിലും ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ലാർജർ ട്രാക്ക് നമ്പർ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജർ ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ റിക്വസ്റ്റ് ക്യൂല് ഇത്രയും ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂസർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റേനെ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ഏത് ട്രാക്കിലാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ക്യൂലാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാക്സിനൊക്കെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഇവ
സ്കാൻഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിത്തിൽ വൺ നയൻറ്റി നയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യില്ല അത്ര ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു ലുക്കും ലുക്ക് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതും സ്കാൻഡിസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗരിതും തമ്മിൽ ഓക്കെ ദാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും കവർ ചെയ്തു ദെൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യും അവിടെ ഫോർട്ടി ത്രീ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പോവുള്ളൂ ഓക്കെ ഓഫ് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് സിക്ക് ടൈം ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈസി മെത്തേഡ് അത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി വരെയാണ് വൺ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ നയൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരെ ദെൻ വൺ നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇക്കൽ ടു എത്ര വരാം ത്രീ വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് നൽകിയതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സീക്ക് ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻഡിസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് നൽകിയതത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നന്നേക്കുന്നത് ലാർജ് ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റീഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്മോളർ ഡയ സ്മോളർ ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോവാം എങ്ങനെയായിരിക്കും റീഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ദെൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സീറോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യില്ല ദെൻ എയ്റ്റി ടു ദെൻ എയ്റ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി വൺ സെവൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി വരെ ഓക്കെ സ്മോളർ ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക ഓക്കെ ലാർജ് ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാർജ് ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സി സ്കാൻ ഡ